presidenta, 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 presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Miren qué horas son, ocho y media, qué horas son. ¡Qué bonita se ve esta plaza! Venimos de León y allá les decía que... Guanajuato es un estado histórico por la independencia, es un estado bellísimo, con hombres y mujeres, trabajadores, trabajadoras, pero algo le sobra a Guanajuato. La corrupción le sobra a Guanajuato. Ya no queremos que el PRIAN, que el, porque no es el PAN, ¿eh? es el PRIAN, porque están juntos. Y hoy, ¿quién va a ser la próxima gobernadora de Guanajuato? A ver, no se oye. ¡Más fuerte! ¡Alma! Va a ser la próxima gobernadora de Guanajuato. Ella es una mujer honesta, trabajadora, valiente. Ha defendido desde el Congreso, no solamente a nuestro movimiento, sino sobre todo a las y los guanajuatenses. Y vamos a gobernar juntas dos mujeres. Fíjense lo que es la historia, lo que es el destino. Al mismo tiempo... Va a haber la primera mujer presidenta y la primera gobernadora de Guanajuato, pero de la transformación. Y nos va a tocar un momento especial en la historia de México. Porque el 2 de junio, junio, nos va a tocar decidir. Solamente hay dos caminos para el país. Solo... Otro camino. extraordinario en el país y nos va a tocar porque vamos a ganar de que vamos a ganar vamos a ganar nos va a tocar consolidar continuar consolidar y avanzar con la cuarta transformación para eso Necesitamos no solamente ganar la presidencia, no solamente ganar la gubernatura, tenemos que ganar todo aquí en Guanajuato. Tenemos que ganar con nuestros candidatos a senadores, Ricardo y Virginia, que están aquí con nosotros. Senadores. Los diputados, diputadas federales. ¿Cómo le llamamos eso? Que ganemos todo. ¿Cómo se llama? El plan C. Vamos por el plan C en nuestro país. ¿Y qué significa el plan C? ¿Qué significa? darle continuidad a la transformación. Primero, continuar con los principios, con las causas de este movimiento, porque nosotros somos un movimiento social 
que viene de lejos. Vienen con Jesús, que vive aquí en San Miguel de Allende. Con ella estuvimos en muchas luchas hace tiempo, particularmente defendiendo al país después del fraude electoral del 2006 y después formando Morena en el 2015, defendiendo siempre la democracia. Y hay principios y hay causas de este movimiento. Siempre dijimos que este movimiento es humanista. Nuestro pensamiento es el humanismo mexicano. Dice el presidente en su libro, que se lo recomiendo que lo lean, porque viene la historia del movimiento. Ahí viene una parte que habla del humanismo mexicano. Y ahí habla de nuestra historia, de la riqueza de la historia de México, porque somos un país con una historia maravillosa, no solamente de los pueblos originarios, no solamente de Hidalgo, Morelos, Juárez, no solamente de la revolución, sino lo que estamos viviendo ahora. Somos protagonistas de este cambio verdadero. Y el humanismo mexicano tiene principios. El principio fundamental es que nosotros gobernamos para que la prosperidad le llegue a todos y a todas. Ya basta de aquel gobierno neoliberal que no va a regresar, que lo que hizo fue enriquecer a unos cuantos y empobrecer a millones y millones de mexicanos y de mexicanas. Por eso ese principio se llama por el bien de todos. Así vamos a gobernar desde el primero de octubre, eso no se nos va a olvidar, porque nosotros venimos de ahí, es nuestra convicción. El segundo principio con el que vamos a gobernar es el de la austeridad republicana. Miren todo lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. La pensión universal adulto mayor, los apoyos a los jóvenes, las universidades, el Tren Maya, el Interoceánico, entre otras muchas. ¿Y cómo le hizo el presidente? ¿A poco elevó los impuestos de los mexicanos? ¿A poco endeudó al país? ¿Y entonces cómo le hizo? Eh, se acabó la corrupción, se acabaron los privilegios, se gobierna para el pueblo de México. ¿Y eso cómo se llama? No puede haber gobierno rico. Ese es el segundo principio. Y el tercero, para todos los que llegamos de nuestro movimiento a los puestos de elección popular, el poder que nos da el pueblo no es para enriquecernos, no es para darle a unos cuantos. El poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Somos servidores públicos, estamos al servicio del pueblo de México. De eso se trata el humanismo mexicano, de eso se trata la transformación. Y cuando lleguemos el primero de octubre, vamos a gobernar con los principios del humanismo mexicano. Ahí va a haber continuidad, ahí no va a haber ruptura de ningún tipo. Lo segundo, vamos a consolidar los programas del presidente. Ya está en la Constitución, quedó en la Constitución que la pensión adulto mayor es desde los 68 años. Ahora tenemos que ponerla desde los 65 años, así como se da ahora. Y garantizar que diga que el aumento a la pensión de adulto mayor nunca va a estar por debajo de la inflación, siempre va a aumentar por encima de la inflación. Esa es una consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación. Pero les dije que también vamos a avanzar.
les dije que también vamos a avanzar. ¿Cómo vamos a avanzar? Pues vamos a hacer algo especial para las mujeres. Les voy a decir por qué. No es que no tenga que ser también para los hombres, pero en el caso de las mujeres, cuando llegamos a los 60 años y nos hemos dedicado al hogar, a cuidar a los hijos, llegamos a la edad adulta mayor y ya los hijos ya tienen sus vidas, la mayoría, ya cuidamos a veces a los nietos y tenemos tiempo libre a veces y a veces dependemos de lo que nos dé nuestra pareja para poder desarrollarnos. Por eso, pensando en las mujeres, en lo que le han dado a las familias de México, a partir de que lleguemos las mujeres de 60 a 64 años van a tener un apoyo. Vamos a iniciar en el 2025 con un millón de mujeres. Para retribuir a las mujeres por tanto tiempo que le han dedicado a los cuidados. Y en los años posteriores lo vamos a hacer universal. Le va a llegar a todas las mujeres de México de 60 a los 64 años. Así vamos a avanzar con la transformación. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a defender, a consolidar los derechos del pueblo de México. ¿Cuáles son esos derechos? El salario digno. Aquí en Guanajuato, venimos de León, una que le prendan a las luces. Una mujer me decía que trabaja 12 horas diarias y gana 1,200 pesos a la semana aquí en Guanajuato. Ustedes saben que Guanajuato es el estado con el salario medio más bajo, incluso menor que el salario mínimo. Bueno, ya el presidente aumentó al doble el salario mínimo. Nosotros nos vamos a encargar de que se cumpla en todos lados el salario mínimo, pero además que el salario mínimo, su aumento nunca esté por debajo de la inflación, que siempre esté aumentando el salario mínimo. En 2025 será del 10%, ya lo planteé, para seguir cada año con 10% de aumento. Fíjense lo que pasó en el periodo neoliberal. Presumían que México era el país de la mano de obra barata. ¿A qué presidente se le puede ocurrir presumir que los mexicanos tenemos salarios de hambre? Pues solo al PRIAN. Por eso llegó el presidente López Obrador, aumentó el salario mínimo y vamos a seguir aumentando los salarios. Y vamos a garantizar que las inversiones privadas que lleguen a Guanajuato y al país den salarios dignos, justos al pueblo de México, a los trabajadores y a las trabajadoras. Ese es un derecho del pueblo de México, el salario justo. Lo segundo, vamos a apoyar la educación. Cuando fui jefa de gobierno, a todos los niños y niñas de escuela pública les di una beca. No a algunos, a todos, porque antes se daban becas ahí en la ciudad por calificación y eso generó muchas diferencias. Y así como lo hice en la ciudad, vamos a llegar al gobierno de la República 
y vamos a darle a todos los niños y niñas que estudian en escuela pública una beca, beca universal para los niños que van de preescolar hasta secundaria. Y vamos a fortalecer la educación pública. 